Ya coy Kalian kalau update MIUI Itu nunggu ada pemberitahuan dari updater Atau langsung instan aja Yang mana coy Nunggu update dari pemberitahuan sistem Itu udah kayak nunggu teman bayar utang Lama banget coy Nah mending nih ya Pemberitahuannya itu pasti dan ada tanggalnya Lah ini ngaret Udah kayak perasaan si dia Kagak jelas Nah di sini MIUI yang terpasang di Xiaomi gua yaitu versi 12.0.4.0. Dan ya, setelah gua cek di situs resminya, ternyata udah ada versi 12.5.1.0. Ini udah jauh banget, coy. Pas gua cek ulang di MIUI updater, boro-boro itu yang versi 12.5 nongol. Yang nongol malah kenangan mantan. Nah, kan jadi flashback. Jadi di sini gua bakalan share cara update ke MIUI paling paling baru dan instan banget cuy nggak perlu pakai PC apalagi riset data nanti foto mantan malah hilang sakit cuy nah biar lebih cepat mendingan jempol kalian itu ditempelin ke tombol subrek dan jangan lupa like nya ya udah mencet tombol subrek gak usah mencet lagi sing disantet oke okay? gas nah step yang pertama sebelum kalian update ke MIUI versi terbaru dengan cara instan kalian bisa cek di sini cuy Nah, itulah kenapa kalau misalkan kalian pakai HP Xiaomi atau tipe-tipe HP Android yang bisa di-unlock bot loader, unlock bot loader sekarang. Karena dengan cara unlock bot loader, sama aja kalian memudahkan hidup kalian, coy. Nah, kedua syarat di atas itu bisa cek videonya di kolom deskripsi ya. Oke, untuk step yang pertama, kalian buka aja aplikasi Google Chrome. Kemudian di bagian pencarian, kalian tulis aja firmware sesuai dengan tipe Xiaomi kalian. Nah, nanti di bagian atas itu ada tautan Xiaomi Updater, cukup kalian klik aja. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, di situ ada tipe China, terus ada tipe global dan ada Rusian. Nah, kalian pilih salah satu. Nah, di sini gua mau pilih yang global. Kita klik aja download dan kita gulir ke bawah. Nah, di bawah ini ada pilihan lagi. Kalau misalkan bagian atas di sini ada tipe recovery dan di bagian bawah di sini tipe fastboot. Nah, kita download yang tipe recovery. Nah kita download seperti biasa sampai selesai Ukurannya 2GB ke atas Nah kalau misalkan sudah selesai Sekarang masuk ke custom recovery Dengan menekan tombol power dan volume atas Sampai masuk ke custom recovery Kalau misalkan kalian takut banget Sama yang namanya break ataupun mati total Bawa aja saranin lakukan backup data terlebih dahulu Biar apa bang? Jadi di saat kalian update software Dan terjadi botlop Kalian bisa restore ulang Dan HP nya bisa nyala kembali Nah di sini uh, gua nggak akan format data, jadi hanya format cache dan dalvik aja. Ya sebenarnya sih disarankan kalau misalkan yang namanya update ataupun downgrade itu kalian harus melakukan format data dan web data. Tapi di sini hanya percobaan aja. Kita coba apakah bakalan nyala apa enggak. Oke, okay, di sini sudah selesai untuk web data dan eh maksudnya web cache dan dalviknya. Sekarang langsung aja kita pasang firmware-nya seperti biasa. Nah kita tunggu proses sampai selesai Ini prosesnya lumayan lama bro Oke, okay, kalau misalkan proses instalasi softwarenya sudah selesai, sekarang kita klik aja webcast dan dalviknya, kemudian kita ulangi buat kedua kalinya bro. Kalau misalkan sudah selesai, kita pilih aja reboot system. Nah tunggu si HP-nya sampai menyala. Ini lumayan lama, jadi gua skip dan di sini uh, setelah gua coba buat update firmware lewat custom recovery tanpa web data itu masih bisa nyala. Dan sekarang langsung aja kita cek di bagian magis. Dan di sini magisnya terhapus. Jadi di saat kita ganti OS ataupun kita ganti ke custom ROM, magis itu bakalan hilang atau root itu bakalan hilang. Dan perbedaan yang gua dapat setelah gua update ke MIUI versi 12.5.1.0, HP Androidnya itu ngedadak jadi lemot, Bro. Ini beda sama MIUI versi 12.0.4. Dan untuk versi MIUI yang gua pakai emang versi 12.5.1.0. Ini sesuai yang gua install tadi. Dan ya kalau misalkan kalian 
update, downgrade, ataupun memasang sebuah ROM lewat custom recovery emang diwajibkan format data dan web data itu emang benar-benar diwajibkan soalnya kalau misalkan kalian nggak format ataupun nggak web data maka internal di HP Android kalian itu bakalan terkunci atau bakalan terkena encrypt jadi pertanyaannya nih apakah upgrade dan downgrade menggunakan custom recovery tanpa format data itu bisa? ya jelas bisa jadi masih tetap si HP nya nyala cuman memori internal pasti bakalan terkunci kalau misalkan kalian ganti custom recovery nya eh maksudnya ganti stok recovery nya ke custom recovery dan kalau misalkan pengen uh, dilepas encrypt nya maka kalian tetap aja harus format data oke okay?